হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আমি আবারও চলে আসলাম আপনাদের সাথে একেবারে নতুন একটা বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে এডিটিংয়ের উপরে আমরা কিছু প্রাথমিক কিছু ধারণা নিব যেই কথাগুলো আসলে না বললেই নয় যে কথাগুলো আসলে শেয়ার না করলেই নয় এখন আমরা এডিটিং করছি না আমরা এখন এডিটিং করার পূর্বে যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আর সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এই কথাগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি এই জন্য আমি আসলে সরাসরি কাজে না গিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিচ্ছি আমি আশা করবো আমার এই কথাগুলো আপনারা খুবই গুরুত্ব সহকারে এবং মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং এই কথাগুলো আপনাদের অনেক কাজে লাগবে তো অন্য কোনো এডিটিং উপর আমরা কথা বলবো না আমরা যেহেতু আমরা ভিডিও নিয়ে যেহেতু কাজ করবো আমরা শুধু ভিডিও এডিটিংয়ের উপর কথা বলবো এডিটিং একটা ইংরেজি শব্দ এডিটিংয়ের বাংলা হচ্ছে সম্পাদনা করা ভিডিও এডিটিং কি ভিডিও এডিটিং কেন করা হয় ভিডিও এডিটিং কত প্রকার কবে শুরু হয়েছিল এবং ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য কোন কোন সফটওয়্যার বেস্ট এবং কোন ধরনের সফটওয়্যারের জন্য কি ধরনের কনফিগারেশন দরকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আমি আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো তো আশা করি আপনার মনোযোগ সহকারে শুনবেন আমি চাই আপনার ভালোভাবে শিখেন এবং আমি আপনাদেরকে যেন ভালোভাবে শিখাতে পারি আমি সেই চেষ্টাই করছি যারা ভিডিও এডিটিংয়ের উপর বিভিন্ন কোর্স করায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তারা আমার মনে হয় না আপনাকে কখনো এই ধরনের কথাগুলো বলবে এবং এই বিষয়গুলোর উপর আপনার উপর ক্লাস নেবে আপনাকে এই টোটাল বিষয়টা আপনাকে শেয়ার করবে এখন আমরা মূল আলোচনা যাব মূল আলোচনা যাওয়ার আগে আমরা একটু ইন্টু থেকে আসি হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক আমরা চলে এসছি আমরা এখন মূল আলোচনা যাব প্রথম কথা হচ্ছে যে আসলে এডিটিং কি ভিডিও এডিটিং কি এডিটিং একটা ইংরেজি শব্দ এডিটিংয়ের বাংলা হচ্ছে সম্পাদনা করা ভিডিও এডিটিং দ্যাট মিন্স ভিডিও সম্পাদনা ভিডিও এডিটিং হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় অসুন্দর ভিডিওগুলোকে কেটে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে ভালো ভালো এবং প্রয়োজনীয় অংশগুলোকে নিয়ে একের পর এক ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে যে গল্প তৈরি করা হয় যে স্টোরি বিল্ড আপ করা হয় এটাই হচ্ছে ভিডিও এডিটিং এডিটিংটাকে এক কথা বলতে চাই তাহলে বলবো সাজানো বা গোছানো এডিটিং কেন করা হয় মূলত ইমোশনটাকে ক্রিয়েট করার জন্য এবং একটা স্টোরি বিল্ড আপ করার জন্য কিন্তু এডিটিং করা হয় কেউ যদি আপনাকে কিছু ভিডিও দেয় যে বা এটা এডিটিং করে দেন আপনি যদি একটার পর একটা শুধু বসিয়ে আপনি বললেন যে নেন হয়ে গেছে তাহলে তো হবে না আসলে এটার কিছু পদ্ধতি আছে কিছু সিস্টেম আছে গল্প অনুযায়ী আপনাকে কাজ করতে হবে এডিটিং মানে হচ্ছে একটা স্টোরি বিল্ড আপ করা এডিটিং করে আসলে একটা গল্প ক্রিয়েট করতে হয় আমরা এডিটিংটা এমনভাবে করব যেন এখানে একটা ইমোশন ক্রিয়েট হবে এবং একটা স্টোরি বিল্ড আপ হবে এটাই হচ্ছে এডিটিংয়ের আসলে মূল কারণ ভিডিও এডিটিং কত প্রকার ভিডিও এডিটিং সাধারণত দুই প্রকার লিনিয়ার এডিটিং সিস্টেম আর নন লিনিয়ার এডিটিং সিস্টেম লিনিয়ার এডিটিং সিস্টেম হচ্ছে অ্যানালগ পদ্ধতি আর নন লিনিয়ার এডিটিং সিস্টেম হচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতি লিনিয়ার এডিটিং সিস্টেম অ্যানালগ পদ্ধতি আগে ফিল্মে শ্যুট করা হতো সেই ফিল্মগুলোকে সেই ফিল্মে যে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো থাকতো সেগুলোকে কেটে ফেলে দেওয়া হতো কেটে ফেলে দিয়ে এবং সেগুলোকে সিমেন্ট দিয়ে একসাথে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হতো এটাই হচ্ছে অ্যানালগ পদ্ধতি লিনিয়ার এডিটিং সিস্টেম আর এখন আমরা কি করি এখন আমরা ভিডিওগুলোকে আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটালাইজ করি সফটওয়্যারের মাধ্যমে এখন আমরা কি করি এডিটিং করি এটাই হচ্ছে নন লিনিয়ার এডিটিং পদ্ধতি নিশ্চয়ই আপনারা তখন বুঝে গেছেন আমি চাই আপনারা এই বিষয়টার সাথে পুরোপুরি কানেক্ট হন একটা কিছু শিখতে গেলে সেটার ইতিহাস থেকে আসলে সেটার পূর্ব থেকে শিখে আসাটাই অনেক ভালো আমি মনে করি এবং সেখান থেকে আপনারা এই বিষয়টার সাথে একদম ক্লিয়ার হতে পারবেন ভালোভাবে শিখে আপনার যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যান যে কোনো টিভি চ্যানেলে যান ইন্টারভিউয়ের জন্য আপনাদেরকে যদি এই ধরনের কোনো কোশ্চেন করে প্রশ্ন করে আমার মনে হয় আপনারা ভালোভাবে উত্তর দিতে পারবেন এবং এটা আপনাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে কারণ আমি জানি আমি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ইন্টারভিউ ফেস করেছি এবং আমি কাজ করেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে আমার সেই অভিজ্ঞতাটাই আমি আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আপনারা যখন বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে যাবেন যদি আপনাদের এই ধরনের কোশ্চেন কোশ্চেন করে আপনারা জন্য এগুলোর উত্তর দিতে পারেন প্রথম চলচ্চিত্র শুট হয় ফ্রান্সের প্যারিসে সেটা লেস দ্যান ওয়ান মিনিটের একটা ফিল্ম সেই ফিল্মটা দেখানো হয়েছে একটা ট্রেন কিছু যাত্রীকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে জাস্ট এটাই এটা একটা শটের একটা ফিল্ম এই ফিল্মটা শুট করেছিল লুমিয়ার ব্রাদার্স নামে দুই ভাই তারে প্রথম এই ফিল্মটা বানায় এবং পৃথিবীর প্রথম ফিল্ম এটাকে ধরা হয় পৃথিবীর প্রথম শর্ট তো তখন আসলে ওই সময়টাতে আসলে এডিটিং করা প্রয়োজন পড়তো না ওই সময়টাতে একটা শর্টেই আসলে একটা ফিল্ম হয়ে যেত একটা শটেই শ্যুট করে ফেলতো তো তখন কোনো স্টোরি নিয়ে বা কোনো আজকে যেরকম আমরা বিভিন্ন গল্প ক্রিয়েট করে সেটার উপর শ্যুট করি এভাবে হতো না কোনো একটা শহরের রাস্তা গাড়ি আসা যাওয়া শ্
উনি প্রথম আসলে আমাদের চলচ্চিত্র যে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে শর্ট নিয়ে এটাকে এডিটিং করে এটাকে একটা গল্প তৈরি করা যায় এবং একটা স্টোরি বিল দেখা একটা ইমোশন ক্রিয়েট হয় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল যে শর্ট নেওয়া যায় এই বিষয়টা উনি প্রথম ওনার মাথায় আসে এই জন্য ওনাকে ফাদার অফ এডিটর এবং ফাদার ফিল্ম বলা হয়ে থাকে তারপর ডিম বাই ডে থেকে আরও ডেভেলপ হতে থাকে উনিশশো সাতাশি সালের থেকে ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য প্রথম সফটওয়্যার ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাভিট নামে একটা সফটওয়্যার আছে অ্যাভিট কম্পোজার উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যে অ্যাভিটটা ডেভেলপ হয় তারপর আসে প্রিমিয়ার উনিশশো থেকে একানব্বই এই সময়টাতে প্রিমিয়ারটা ডেভেলপ হয় এবং তখন প্রিমিয়ারে এডিটিং শুরু হয় এবং সেটা সেটা প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে ম্যাকে তখন উইন্ডোজের জন্য সফটওয়্যারটা তৈরি করা নেই তখন ম্যাকের জন্য সফটওয়্যারটা তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো সালে প্রথম উইন্ডোজের জন্য প্রিমিয়ারটা আসে তারপর ডে বাই ডে সেটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হতে হতে আজকে আমরা যে প্রিমিয়ারটা ইউজ করছি প্রিমিয়ার সি সি অনেক ডেভেলপ হয়েছে প্রিমিয়ার এখন তো এডিটিংয়ের জন্য বেস্ট সফটওয়্যার কি কি আপনারা অনেকেই কোন সফটওয়্যার এডিটিং করবেন কোন সফটওয়্যার ইউজ করবেন এবং কোন সফটওয়্যারের জন্য কী ধরনের কম্পিউটার দরকার এই বিষয়টা নিয়ে অনেকে কনফিউজ থাকে তো আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো আজকের পর থেকে আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন আমার এই প্রোগ্রামটা দেখছেন আমার মনে হয় তাদের পর থেকে আর এই এই ধরনের কোনো কনফিউশন বা এই ধরনের কোনো প্রবলেম থাকার কথা না তো এডিটিংয়ের জন্য বেস্ট সফটওয়্যার ওয়ার্ল্ডে এখনও পর্যন্ত এডিটিংয়ের জন্য বেস্ট সফটওয়্যার হচ্ছে অ্যাডোপ প্রিমিয়ার সিসি তো অ্যাডোপ প্রিমিয়ার সিসি এখনও পর্যন্ত র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থান দখল করে আছে সারা পৃথিবীতে তো তারপরে হচ্ছে ফাইনাল কাট প্রো এক্স তো দ্বিতীয় নম্বর স্থান দখল করে আছে ফাইনাল কাট প্রো এক্স আমি যে বাসনটা ইউজ করছি এটা হচ্ছে ফাইনাল কাট প্রো টেন পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে একদম লেটেস্ট বাসন টু থাউজেন্ড আমি প্রথম প্রিমিয়ার টু দিয়ে এডিটিং শুরু করি তারপর আমি ফাইনাল কাট ফোর সেভেন দিয়ে কাজ করি ফাইনাল কাট ফোর সেভেন দিয়ে আমি অনেক দিন কাজ করেছি তারপর যখন টেন আসলো তখন আমি টেনে কাজ করি এখন আমি ফাইনাল কাট ফোর সেভেনটা ইউজ করি না এখন ফাইনাল কাট ফোর টেন দিয়ে কাজ করি তো আমার কাছে সেভেন এবং টেন দুটোই ভালো লাগে তো সেভেন হচ্ছে যেহেতু টেন আপগ্রেড তো এখন আমি টেন দিয়ে কাজ করছি এটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে আর তারপর আছে অ্যাবিট ইত্যাদি আর অনেক এডিটিংয়ের জন্য অনেক সফটওয়্যার আছে তো আমার মনে হয় আপনাদের কোনো ধরনের কনফিউশনের না আগে কোনো ধরনের টেনশনের না আগে যদি আপনি এডিটিং করতে চান আপনি যদি এডিটিং শিখতে চান তাহলে আমি মনে করি যে আপনি প্রিমিয়ার দিয়ে আপনি শুরু করেন আপনি প্রিমিয়ার হচ্ছে বেস্ট এডিটিং সফটওয়্যার আপনি এডিটে শুরু করতে পারেন হ্যাঁ এবং এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা সফটওয়্যার এবং ওয়ার্ল্ডে এবং আমাদের দেশেও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রিমিয়ার ইউজ হয় এবং ফাইনাল কাট প্রুস ইউজ যেমন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি চ্যানেলে অ্যাভিড ইউজ হয় অ্যাভিডটা একটি জটিল সফটওয়্যার আর ফাইনাল কাট প্রু এবং প্রিমিয়ার এগুলো অনেক ইজি অনেক সহজ সফটওয়্যার টিভি চ্যানেলে এখন ফাইনাল কাট প্রো টেন চলে আসছে যেমন নাগরিক টিভিতে আমি গেছি ওইখানে ওরা ফাইনাল কাট প্রো এক্স ইউজ করে এবং লেটেস্ট ভার্সন আর অ্যান্ড টিভিতে ফাইনাল কাট প্রো সেভেন ইউজ করে অ্যাডো প্রিমিয়ার সিসে এবং ফাইনাল কাট প্রো এক্স বা ফাইনাল কাট প্রো সেভেন এই সফটওয়্যারগুলো সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় তো আমার মনে হয় আপনার অন্য আর কোনো সফটওয়্যার ইউজ করার প্রয়োজন নয় যেহেতু প্রিমিয়ার ওয়ার্ল্ডের বেস্ট সফটওয়্যার তো আমার মনে হয় এই সফটওয়্যার দিয়ে আপনার শেখা শুরু করে দিতে পারেন কোন ধরনের সফটওয়্যারের জন্য কি ধরনের কনফিগারেশন দরকার যেমন আপনি যদি প্রিমিয়ার ইউজ করেন তাহলে আমি বলবো আপনার খুব বেশি টাকা খরচ করতে হবে না আপনি যদি আপনার যদি কোড়াই থ্রি থাকে আপনার হাতের কাছে এবং যদি এইট জিবি র্যাম থাকে বা ফোর জিবি র্যাম যদি থাকে তাহলে আপনি ফোর জিবি র্যাম দিয়ে প্রিমিয়ার সিসি যদি আপনার চালাতে কষ্ট হয়ে যাবে ইনস্টল হবে বাট আপনি খুব বেশি স্মুথলি কাজ করতে পারবেন না আপনাকে সেটা ডিস্টার্ব করবে তো আর যদি এইট জিবি র্যাম হয় তাহলে আপনি কোড়াই থ্রি দিয়ে আপনি কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন আপনার তাও আপনার ভালোভাবে চলবে না এসে র্যান্ডার দিতে অনেক সময় লাগবে ভিডিও ফাইলগুলোর জন্য অনেক বাড়ি হয় তাহলে আপনার একটু প্রবলেম হয়ে যাবে তো আমি আর যদি আপনি আরেকটু ভালো যান কোড়াই ফাইভ এবং কোড়াই ফাইভে যদি আপনি এইট জিবি র্যাম থাকে তাহলে আপনি প্রিমিয়ারটা অনেক ভালো ইউজ করতে পারবেন আপনার এটার সাথে ফটোশপ ইলাস্টেটর আফটার ইফেক্টও আপনি ইউজ করতে পারবেন এটা বেস্ট একটা কনফিগারেশন আপনি এটা নিতে পারেন তারপর আপনার যদি আরও বাজেট থাকে আপনি যদি আরও স্মুথলি কাজ করতে চান তাহলে আপনি কোড়াই সেভেন নিতে পারেন সিক্সটিন জিবি র্যাম নিতে পারেন আপনার থার্টি টু জিবি র্যাম নিতে পারেন আপনার কম্পিউটার র্যাম যত বেশি হবে আপনার প্রসেসর যত ভালো হবে আপনার কম্পিউটারের গতি তত বেশি থাকবে আপনি তত স্মুথলি কাজ করতে পারবেন আপনি এবং আপনি কাজ করে অনেক বেশি মজা পাবেন আপনি অনেক বেশি এনজয় করবেন তো আমি থার্টি টু জিবি র্যাম ইউজ করি করি তো আমার কম্পিউটার অনেক ফাস্ট গতিময় আ
আপনি আরো বেশি ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন আরো স্মুথলি কাজ করতে পারবেন আপনার অনেক বেশি সময় কাজ করতে পারবেন ল্যাপটপ দিয়ে আসলে অনেক সময় কাজ করা যায় না ল্যাপটপটা আসলে এডিটিং করার জন্য আমি পারফেক্ট মনে করি না কারণ ল্যাপটপ বেশিক্ষণ ইউজ করা যায় না কিছুক্ষণ ইউজ করার পরে বা ঘন্টা চারিক ইউজ করার পরে দেখা যায় এটা আস্তে আস্তে গরম হতে থাকে বা এটা আপনি এতটা মানে রাফ ইউজ করতে পারবেন না আপনি এই কম্পিউটার বা আপনি ডেস্কটপ কম্পিউটার যেগুলো আপনি অনেক বেশি ইউজ করতে পারবেন আপনাকে সে অনেক বেশি সার্ভিস দিবে আসলে আপনি কোন ধরনের কনফিগারেশনটা ইউজ করবেন সেটা ডিপেন্ড করে আপনার ভিডিও কোয়ালিটির উপর আপনার কী ক্যামেরা দিয়ে শুট করছেন এবং আপনার ভিডিও কোয়ালিটিটা কী সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কোন কনফিগারেশন ইউজ করবেন আপনি কী সফটওয়্যার ইউজ করবেন যেমন সাপোজ আপনি যদি সিক্স কে ভিডিও ইউজ করেন আপনি যদি ফোর কে ভিডিও ইউজ করেন আপনি যদি টু কে ভিডিও ইউজ করবেন তাহলে আপনার জন্য এক ধরনের কনফিগারেশন লাগবে এবং আপনার ক্যামেরা যদি ফোর কে হয় আপনি ক্যামেরা যদি সিক্স কে হয় বা টু কে হয় এবং আপনার ভিডিও রেজুলেশন তো আপনার ভিডিও ফাইলগুলো অনেক বেশি ভারী হয় তাহলে আপনি কম র্যাম দিয়ে বা কম কনফিগারেশন যেগুলো নর্মাল কনফিগারেশন আপনি সেগুলো এডিট করতে পারবেন না সেটার জন্য আপনাকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল কম্পিউটার লাগবে যেমন আপনি যদি থার্টি টু জিবি র্যাম থাকে এবং কোর আই সেভেন থাকে তাহলে আপনি প্রিমিয়ার এডিট করতে পারবেন এডিট করতে পারবেন আপনার প্রবলেম হবে না এবং আপনি যদি সিক্স কে এবং ফোর কে ভিডিও এডিট করার জন্য এবং সেটা যদি আপনি আউটপুট সিক্স আপনি যদি সিক্স কে এবং ফোর কে তার আউটপুট চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এক্সট্রা একটা কার্ড ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিক ডিজাইনের একটা ফোর কে কার্ড আছে সেটা আপনাকে ইউজ করতে হবে অর্থাৎ আপনি সে ফোর কে আউটপুটটা বা সিক্স কে আউটপুটটা পাবেন না আর আপনি যদি এইচ ডি ভিডিও ইউজ ইউজ করেন এবং তার চেয়েতে লো রেজুলেশনের যদি ভিডিও থাকে এবং লো রেজুলেশনের ক্যামেরা ইউজ করেন তাহলে আপনার জন্য নর্মাল কম্পিউটার আপনি করতে পারবেন অবশ্যই আপনাকে ফোর জিবি বা সিক্স জিবি বা এইট জিবি র্যাম হলে আপনি কাজ করতে পারবেন এর কম হলে চলবে না এবং কোরাই থ্রি লাগবে এবং কোর টু দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন কিন্তু আপনি বেশিক্ষণ কাজ করতে পারবেন আপনি আপনি আপনাকে খুব ডিস্টার্ব করবে আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন এইগুলো সবই আমার প্র্যাকটিস করা আমি এইগুলো এক্সপেরিমেন্ট করে আসছি আমি জানি এইগুলো কোনটার কী ধরনের আচরণ করে আর কি তো আপনি আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনি যদি কোরাই আপনি যদি কুটুরু থাকে আপনি এসে দেখতে পারেন আপনি যদি কোরাই থ্রি থাকে ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনি কোরাই ফাইভ এবং এইট জিবি র্যাম অ্যানাফ তো প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদের সাথে অনেক কথা বললাম অনেক কিছু শেয়ার করলাম আমার এই কথাগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের এডিটিংয়ের পূর্বের ক্লাস এবং আগামী ক্লাস থেকে আমরা একদম সরাসরি এডিটিংকে দেখাবো কীভাবে এডিটিং করতে হয় সফটওয়্যারে চলে যাবো আজকে আমরা এডিটিং দেখাচ্ছি না আজকে আমরা শুধু এই বিষয় নিয়ে আলাপ করেছি তো প্রিয় দর্শক অনেক কথা বলেছি তো আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং আমার ভিডিও থেকে যদি আপনারা কিছু শিখতে পারেন এবং আমার ভিডিও যদি আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক দিয়ে রাখুন আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে আপনার কাছে আমার ভিডিওটা চলে যাবে আর যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে এবং আপনার কিছু জিজ্ঞাস করা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুক এবং ইমেল আইডি দেওয়া আছে ওইখান থেকে আপনারা আমাকে লিখতে পারেন আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমি সবসময় আপনাদের সাথে আছি এবং আপনাদেরকে হেল্প করব আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন দেখা হবে আগামী পর্বে ওকে টাটা বাই বাই